good morning all so today we are going to discuss about robert frost and uh, his famous poem a roadside stand so uh, who is robert frost uh, let's know about uh, robert frost so robert frost was born on march 26 1874 uh, in san francisco california then he belonged to uh, new england then frost personal life was miserable which uh, misfortune and death uh, personal life athra nalada illa misfortune and death ayirunnu then when his father died of uh, tuberculosis in 1885 and he was left penniless in nine, uh, then paise uh, undayilla total poverty adakke ayirunnu then in 91900 adayadu 1900 his mother died of cancer and a streak of mental illness ran through his uh, family and uh, many of them including himself suffered a bout of uh, depression so robert frost been uh, last year depression ulla or avasthai lotu ninga one of his sons committed suicide and his daughter had a complete nervous breakdown so a family le durinangal enneyunu undayathu of his six children only two have survived paaru makkal undayitte rendu per mathre survive cheyidullu then farming was his uh, first love as a profession then but finding himself a failure he sold his farm and took up teaching and writing both of which proved very successful so farming ayirunu aadithe profession undayathu pinne manasila it's not my cup of tea nu vanayil tirichariyana and it is then uh, he moved to writing and teaching and it was very successful then a reading of frost poem would reveal uh, that uh, he frequently employed in rural life of uh, new england so all the new readings eduthu kenya thane namukku manasilaakkan pattum rural life of new england adana focus edikkunna mikka poet in settings varunnathu its rural life uh, then Uh, as the setting of his poems and depicted it through language and situation familiar to common man namukku ellarku familiar aaya or expression lude aanu ee oru sambhavangal adheham writing lo edarnad so namukku ellarku familiar aayittla or rural life situation aanu adheham parnu thara then many of frost poem explore fundamental questions of human existence so chiladakke philosophical aanannu kodi namukku parayam and it also questions uh, human existence then as harriet uh, munro observes there is a foxy new england persona and character in robert frost's work who uh, unravels the human reactions to nature process he was america's most uh, widely read poet a national celebrity then uh, frost's volumes of poetry include a boy's will then north of boston uh, then mountain interval then and new hamber then best running book etc etc then some of the poems uh, which was won first great admiration and uh, fame are the road not taken so etum uh, famous aitulla adu pole than oru admiration okke kittittulla oru great admiration okke kittittulla oru poem ennu parayunnathu the road not taken nammal ellarum padichittundayikum and the next one is mending wall it's another important poem so mending wall then uh, stopping by woods on a snowy evening in a birches and uh, after apple picking then frost choice of words the colloquial rhythm and the simplicity of the images are akin to the rusticity and honesty of the sindhi or the flower so all our uh, usage of words it's colloquial colloquial means sadharana kala bhashaya so colloquial usage of words ellam adu pole thana rhyme idellam ellarku understand avunna tarathilana edaru then frost referred to himself as a synecdochist it's an important point so frost soyam parayunnathu i am a synecdochist nanu so what is synecdochy 
Synecdoche means word or phrase uh, that uh, refers a part of uh, something like that. But for example, um, a figure of speech. Uh, actually, uh, first I need to introduce what is synecdoche. A figure of speech in which a part is made to represent the old or vice versa. So, a part is represent the wall. Alingi, wall is represent a part. But for example, grey beard. So, grey beard. Narachitari. It represents an old man. So, a part. It's part of the body. Grey beard. So, Narachitari. It represents an old man. So, part represents old. Then the next example is crown. Crown kiridam. It represents the king and queen. So uh, this is another example. Then boots. Boots. Uh, boots is represent uh, is repre representation of soldiers. And so these are the examples. Then writing is my bread and butter. So bread and butter. So uh, through this bread and butter. Uh, here um, the poet conveys the food and money. So these are the examples of synecdoches. So part represent wall. Then I prefer the synecdoche in poetry and uh, figure of speech in which we use a part for the wall. He is a philosopher who penetrates into the complexities of life and provides us insight. Then as he uh, wanted them to be, his poems begin in delight and end in wisdom. So uh, another important point is his poems are uh, begins in delight and end in wisdom. Uh, then uh, uh, actually he begins in delight and end in wisdom. So actually uh, as per the title, then a poem, then a then uh, the boy uh, who climbs swinging and bends the birch tree and the farmers who insist on mending the wall between neighbors and the traveler who is perplexed by two roads in front of him and the tired apple picker who dreams of unpicked apples looming larger boughs and it, these are the um, themes of or uh, theme it's not theme actually it's a plot so the the poetry reading and related on a poem it's not very important in 1916 frost was asked to recite his poem the gift outright uh, at john f kennedy presidential inauguration so Frost was the most honored and appreciated among the 20th century American poets and having received the Pulitzer Prize four times, it's important, Pulitzer, and uh, more than 40 honorary degrees from Oxford and Cambridge and the U.S. Congregation Medal. Then Frost died in 1863 and his epitaph quote, the last line from his poem, The Lesson for Today. I had a lover's quarrel with the word. It's very important. Epitaph. I had a lover's quarrel with the word. Then the next one is the last example of synecdoche. In this poem, a roadside stand, Frost uh, deeply empathizes with the farmers who sell their fresh, if not impressive, produce at a contemporary uh, stand alongside a busy road. As the vehicles speed by ruthlessly and recklessly, and the expectations of the peasants soar up, only to be crushed down. The cycle of brakes is happily welcomed, but all the enthusiasm is dampened when the city dwellers squat usually and quaze the price of the produce and leaves or uh, ridiculously demands a gallon of petrol or to greater dismay merely reverse the car. These peasants have put up a roadside stand not to reduce their poverty but for some additional incentive which would enable them to taste the luxuries of city life. 
സോ ഇവിടെ ഈ റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫോമത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പെസൻസ് അവരെന്തെയാണ് ഈ വഴിയോര കച്ചവടം ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പൈസ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ആളുകൾ വന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക സോ ഈ ആളുകൾ വന്ന് സാധനം വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ അവരിങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വണ്ടി നിർത്തും സോ അവരെന്ത് വിചാരിക്കും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനാണെന്ന് അവർ വിചാരിക്കും പക്ഷെ അവർ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ അവർ ജസ്റ്റ് എൻക്വയർ ചെയ്ത് പോകും പ്രൈസ് ഒക്കെ എത്രയാണ് ചിലർ പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ടോ എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുക ചിലവർക്കും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ഉണ്ടോ എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുക ഓർ ചിലവർ എന്തെങ്കിലും റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും റിവേഴ്സ് എടുത്ത് പോകാനായിരിക്കും അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മങ്ങൽ നിൽക്കുക എന്നാലും ഇനിയും വണ്ടി വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലാഭം പകരമില്ലാണ്ട് ഉറക്കുളച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആക്ച്വലി ഇവർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അധ്വാനിക്കുന്നത് ദ നീഡ് ടു ടേസ്റ്റ് ദ ലക്ഷറീസ് ഓഫ് സിറ്റി ലൈഫ് ദൻ Throughout the poem, there is a sharp contrast between the sophisticated, കോൺട്രാസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് കലർ സിറ്റി ഡുള്ളേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ട്രസ്റ്റിംഗ് ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്
ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ പോം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളക്ഷനിൽ ഫെർദർ റേഞ്ച് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സോറി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിലെ കളക്ഷൻ ദ ഫോർ ഫോർദർ റേഞ്ചിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനൊരു സബ് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൺ ബീങ് പുട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ഔ മിസ്റ്ററി ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദ സബ് ടൈറ്റിൽ ഇസ് ഓൺ ബീങ് പുട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ഔർ മിസ്റ്ററി ദെൻ ഫ്രോസ്റ്റ് ഹെഡ് ഓൾസോ കൺസിഡേർഡ് ദ ടൈറ്റിൽ യുത്തനേഷ്യ ഫോർ ദി പോം ആൻഡ് ദ പോം ഇസ് എ ക്രിറ്റിക് ഓഫ് മോഡേണൈസേഷൻ സോ ആദ്യം നമ്മുടെ ഫ്രോസ്റ്റ് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ഈ ഒരു പോത്തിനിട്ട ടൈറ്റിൽ ഇസ് യുത്തനേഷ്യ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോം എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ക്രിറ്റിക് ഓഫ് മോഡേണൈസേഷൻ മോഡേണൈസേഷൻ്റെ ഒരു ക്രിറ്റിക്കും കൂടിയാണ് ഈ പോം സോ യുത്തനേഷ്യ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദ വേർഡ് യുത്തനേഷ്യ യുത്തനേഷ്യ മീൻസ് മേഴ്സി കില്ലി ദയാവതം ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ഇലീഗൽ പക്ഷെ ചില സ്ഥലത്ത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ലീഗലൈസ്ഡ് സോ ദയാവതം അപ്പം ഇവിടെ യുത്തനേഷ്യ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫാമേഴ്സിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുള്ള അവരെ തന്നെ എന്താണ് പതിയെ പതിയെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ദ ഗുഡ് ഗ്രീഡി ഗുഡ് ഡൂവേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് എ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആൻഡ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാഫിയ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ സിറ്റി ഡീലേഴ്സ് ദൻ ദ പോം ഇസ് ആക്ച്വലി എ ക്രിറ്റിക് ഓഫ് മോഡേണൈസേഷൻ ആൻഡ് ദ സ്റ്റാൻഡ് ഇസ് എ പെയിൻഫുൾ സിമ്പൾ ഓഫ് പാസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിമിനിഷിങ് ആൻഡ് ദ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോസ്പിറ്റി ആൻഡ് ആൻ അഗ്രിറ്റ് അഗ്രേറിയൻ വേ ഓഫ് ലൈഫ് അപ്പാരൻ്റ്ലി സിമ്പിൾ ദ പോം ഇസ് ഡാൻസ് വിത്ത് സജഷൻസ് സോ ആക്ച്വലി ദ റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ദ സ്റ്റാൻഡ് ഇസ് എ സിമ്പൾ ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് that is diminishing and pandath the past that is a karshaga and it's diminishing and the proof of decline of agricultural prosperity avada sthalakka vittittana avadi road straight stand il vannukkunna so the diminishing of agricultural prosperity and agrarian way of life then the poem is apparently simple and the poem is dense with suggestions so this is about the robert frost and uh, his poem a roadside stand the important idea is robert frost was born in march 26 1874 and his personal life was miserable then uh, farming was uh, his first profession then later uh, he sold his farm and uh, entered into teaching and writing it was a successful one then uh, next uh, it's about uh, his uh, volume of poetry then about his poems then he got full surprise and uh, so many honors for his works then in this poem uh, so in this poem a roadside stand is uh, deeply about the rural life um, and uh, the agriculture people so ivade city dwellers adupol than agricultural people or rural people avaru or sharp contrast we can see the sharp contrast between them Uh, then uh, robert frost himself considered as an ecdocist that means a part represented the old then uh, this poem was originally appeared in atlantic monthly in june 1936 and it's later it's included in the collection further range in 1936 as sub with the subtitle on being uh, on being put out of our mystery then uh, actually this poem is a critic of uh, critic against modernization and uh, the early name uh, was uh, euthanasia it's very important euthanasia means mercy killing for mercy killing udeshada dayavada okay thank you all